നമസ്കാരം സി എം അക്കാദമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എഫ് ആർ എസ് സോ മക്കളെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോയിന്റിന് ഡിസ്കഷനിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി 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 പല ചാപ്റ്റേഴ്സും തീർത്ത് തീർത്ത് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഓക്കെ വേവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരമാല എന്നൊക്കെ പറയും ഓട്ടോബർ എന്തായിക്കോട്ടെ അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല സോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് ഒരു വേവ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കടലിലൊക്കെ പോയാൽ കാണുന്നത് സി ഒരു വേവ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു വേവ് ആണ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക പഠിക്കും അത് ഇപ്പോഴല്ല പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോൾ ഒക്കെ വേവുകളാണ് ഓരോരോ വേവ് ആണ് സോ ഈ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സംഗതിയാണ് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും പഠിക്കും ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ടുത്തെ കാര്യമാണ് സോ അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ മാറ്റർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ അവിടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വേവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വേവ് ഓക്കെ എന്താണ് വേവ് സോ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു മീഡിയ ആണ് അല്ലേ സോ ഈ മീഡിയത്തിൽ എന്തുണ്ട് കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ മീഡിയത്തിൽ കുറേ 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 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ആക്ച്വലി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് ആണ് സാധാരണ വേവിന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് സോ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ എനർജിയോ മൊമെൻറ്റോ അടുത്ത ആൾക്ക് കൈമാറുന്നു അയാൾ അടുത്ത ആൾക്ക് കൈമാറുന്നു അങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എന്താ പറയുക എനർജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു ദ അനദർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ദ അനദർ പാർട്ടിക്കിൾ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേവ് മോഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓർ എന്താ പറയുക ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ഓർ മൊമെൻറ്റം ഫ്രം വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ദ അനദർ ആൻഡ് സോ ഓൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ വേവുകൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എത്ര ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവിന് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നോൺ ഇലാസ്റ്റിക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാം സാധാരണ അങ്ങനെ പറയാറില്ല നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം ഓക്കെ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മീഡിയം എസെൻഷ്യൽ ആണ് സോ ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ആർ ദോസ് വേവ്സ് ഇൻ വിച്ച് മീഡിയം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദെയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏറ്റവും ഇതിന് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേവ് ആണ് സൗണ്ട് വേവ് ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേവ് ആണ് സൗണ്ട് വേവ് ഓക്കെ സൗണ്ട് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം എസെൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം അത് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെയുള്ള എയർ ആണ് ആക്ച്വലി സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയം ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്പേസിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കി ടോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അവിടെ എയർ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ കേൾക്കില്ല ഓക്കെ അല്ലേ
ഓസിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എച്ച് എം ഉണ്ട് ഈ എസ് എച്ച് എം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് എന്താ പറയാ എസ് എച്ച് എം ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർഗോ ചെയ്യും സോ വെൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് പാസ് എസ് ത്രൂ മീഡിയം ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്താ പറയാ അണ്ടർഗോസ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ട് എസ് എച്ച് എം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വേവിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൗണ്ട് വേവ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മീഡിയം ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വേവ് ലൈറ്റ് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയോ മില്യൺസ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് സ്പേസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്വം ആണ് അവിടെ മീഡിയം ഒന്നുമില്ല സോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് സോ വാട്ട് ആർ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ആർ ദോസ് വേവ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ മീഡിയം ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈറ്റ് വേവ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ എഴുതി വെക്കുക ലൈറ്റ് വേവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വേവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ആയ വേവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷമാണ് പഠിക്കുക മീൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യമാണ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സാധാരണ ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല വേറെ വൈക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ആക്സിസ് കണ്ടല്ലോ എക്സ് ആക്സിസ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീൻ പൊസിഷൻ ഒന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം മെയിൻ പൊസിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഇതൊക്കെ ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ താഴെയുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ട്രഫ് എന്ന് വിളിക്കാം ട്രഫ് ടി ആർ ഒ യു ജി എച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതൊക്കെ ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ട്രഫ് ആണ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഫുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പേരാണ് ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത് എന്താ സാധനം വേവ് ലെങ്ത് സോ വാട്ട് ഈസ് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്രസ്റ്റ് ഫോർ ട്രഫ് രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്താ പറയുക ക്രസ്റ്റുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രഫുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുക വേവ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് സോ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒപ്പം പറയൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രസ്റ്റ് ഓർ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രഫ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്രസ്റ്റ് ഓർ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രഫ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേവ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ടേമാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഫ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് വേവ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വേവ് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേവ് പാസ് ചെയ്തു അതാണ് ആക്ച്വലി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ എഫ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സോ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ്
write everything which is written on the board you should note it down in your notebook okay so go ahead so nammu ini elastic wave gala kurichana padikkunnu elastic wave nu parna ariya ee elastic wave nu endha pariya propagate cheyanamengil medium essential aanu okay alle so namukke elastic wave ne randayittu classify cheyam okay so elastic wave has been classified into two groups okay alle so elastic wave ne namukke randayittu classify cheyam ningal cheriya class il padichittundavu onne longitudinal wave okay ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ഒരു ഐണ്ടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് രണ്ടാമത്തതോ രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഓക്കെ സോ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സപ്പോസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്താ പറയാ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയ ആണ് അല്ലേ സോ ഈ മീഡിയത്തിൽ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓബിയസ്ലി ഒരു മീഡിയത്തിൽ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു മീഡിയത്തിൽ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും സോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ആർ ദോസ് വേവ്സ് വെൻ ദ പാസസ് ത്രൂ എ മീഡിയം ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ മീഡിയം എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഓക്കെ ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് അതായത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ മൂലം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളും അതേപോലെ നമ്മളെ വേവ് പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിളും അല്ലെങ്കിൽ വേവ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും സോ എന്തായിരിക്കും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പാരലൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ പാരലൽ അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും അതേപോലെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനും അതെപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും സോ അതേസമയം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള വൈബ്രേഷനും പ്രൊപ്പഗേഷനും പെർപ്പനിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എസ് എച്ച് എം എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർഗോ ചെയ്യും അത് കാരണം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും സോ അവർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് പോകുന്ന പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പെർപ്പനിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും സോ എന്താ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആർ ദോസ് വേവ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ മീഡിയം അണ്ടർഗോസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് അതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ആണ് ഓക്കെ ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ഓക്കെ ക്രസ്റ്റ് അതേപോലെ ട്രഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിരുന്നു സാധാ പോലത്തെ വേവ് മേലത്തെ പോയിന്റ് ക്രസ്റ്റ് അതേപോലെ ട്രഫ് അതേപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്പ്രഷനും റയർ ഫ്രാക്ഷനും ആയിട്ടാണ് ഇവർ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റയർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ റയർ ഫ്രാക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയർ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവാം ഇവരിതാ ഇതേപോലെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 പോവാം അതേപോലെ അത്ര സെയിം ടൈം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ കൂടി ചേർന്ന റീജിയൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് വിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വീണ്ടും കൂടുതലുള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വിട്ടിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന റീജിയൻ റീജിയൻ ആണ് കമ്പ്രഷൻ ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടി ചേരാത്ത സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത റീജിയൻ ആണ് റയർ ഫാക്ഷൻ അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും
അപ്പൊ ഇനി സൗണ്ട് വേവിന്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എഴുതിക്കോളൂ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ് സൗണ്ട് വേവിന്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ സൗണ്ട് വേവിന്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക റിസർച്ച് ചെയ്തത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ന്യൂട്ടൺ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കുറെ കാലം അതന്നെ ശരിയെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിചാരിച്ചു പിന്നെയാണ് ലാപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ന്യൂട്ടൺ ചെയ്തതിൽ ചില എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ച സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ തെറ്റാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു സോ അതാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ് സോ ഏതൊരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിന്റെയും സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഓക്കെ വേവ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി തരാം എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയോ ഇ സി കൊൽ ടു വി ഇ സി കൊൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി ബൈ റോ ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ബി ബൈ റോ ആണ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ കണ്ടതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആക്ച്വലി ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ദൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോറി റോ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എന്താ പറയുക മീഡിയ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിലോട്ട് വരാം ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക മീഡിയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയവും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഐസോ തെർമലായിട്ട് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് വെൻ സൗണ്ട് മൂവ്സ് ത്രൂ എ മീഡിയം ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ചേഞ്ചസ് ഐസോ തെർമലി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാക്കാണ് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതണം ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷറും വോളിയവും ഐസോ തെർമലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐസോ തെർമലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വാക്കാണ് ന്യൂട്ടണെ തെറ്റിച്ചത് ഓക്കെ ഐസോ തെർമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രഷറും വോളിയും സൗണ്ട് വേവ് ട്രാ എന്താ പറയുക ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ തെർമലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ആശാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ സ്പീഡിന് മുമ്പിലൊരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നുമില്ല ഈ വി ഇ സി ഗോൾ ടു എന്ത് ചെയ്തു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി ടി ബൈ റോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്താ സാധനം ബി ടി ബൈ റോ അപ്പോൾ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഐസോ തെർമൽ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഐസോ തെർമൽ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വെറും ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ല ഐസോ തെർമൽ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡിന്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി അത് പറയൽ പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുത്തു സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ന്യൂട്ടൺ
So this equation is marked as equation number one. So the equation number one I get to go to. In your mock other way, BT under the canoe. BT under the bulk modulus of elasticity. Isothermal bulk modulus of elasticity. The mock under the canoe. Okay. So the mock under the canoe one. So simple on everybody. The mock area for isothermal process. The mock area for isothermal process. For an isothermal process on the rainbow. The mock area in the PV is equal to constant on. Alle. So PV is equal to constant on. Okay, le. Ini, nama ni dina differentiate ya. Okay, differentiate ya. Differentiate ni mana dua bahagian tu. D on tu, entah apa ya. Multiply ya. D of PV is equal to D of constant. Okay. So maklum, pada isothermal process ni, PV is equal to constant on. So, abade ane nama ni dina dina actually pernah ngerti ya, dale. So ini nama ni cayaan boh nade. Entah cayaan boh nade ya. Okay, sorry, sorry, sorry. Entah mana cayaan ini. Apo, apa ni? Amal cayaan boh nade adalah simple an. Isothermal PV is equal to constant an. Nama le, LHSum, RHSum differentiate ya. Entah cayaan LHSum, RHSum differentiate ya. So, differentiate, differentiate both LHS and RHS. LHS and RHS. Okay, all right. So, differentiate here, we have to take D of the same. So, D of PV is equal to D of constant. D of PV is equal to D of constant. D is equal to differential. Either constant in the differential is zero. Okay. Either constant in the differential is zero. Okay, all right. This is D of PV. That's what we have to do. No, come. और ये इम्पोर्टेंट आये इक्वेशन उन्हें डिफरेंशियल ऑफ रैंड फंक्शन सपोज डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑफ रैंड फंक्शन इप्पो ये फ अरे बोले वी आई कोटा आई ने डिफरेंशियल उन्हें वाले इन्हें दे फर्स्ट फंक्शन अरे फर्स्ट फंक्शन इंडू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ सेकंड इन्हे� Second function itu orang itu dia orang into differential of first function. Differential of first function itu orang itu, entah apa yang, apa fungsi first function f ani lagi ni orang dijar tak mati. Okay lah, so dia product rule anda orang paraya. Pengennya cia, ini ada dua function. Ini orang nama tadi, ini orang nama tadi. F orang nama tadi, entah apa dia orang nama tadi. So dia ingat orang mula cia differential first function yang mula itu. Pasal first function into First function, what do you think? First function into differential of second function. Plus, second function into differential of first function. Okay? The two functions we can differentiate. First function into differential of second function. Plus, second function into differential of first function. And okay, Madhi. Now, so first function is f into differential of second function. Differential of second function is second function v. Differential of second function is dv. Okay, d into v. Plus, and then the second function into differential of first function. Second function V is into differential of the first function. First function is F. So differential of first function is first function is F into D. Okay, so D of PV is the same. We have P to the first function and V to the second function. Okay, so we have to say that first function is P. Into differential of second function. Second function is V. First function is V. First function is V. Into differential of second function. Second function V on it. Differential of second function is over here. D is over here. So, P D V plus. In it. Plus. Second function is over here. V on it. Okay. Into. Second function is over here. V on it. Into. Second function is over here. V on it. Okay. Second function is over here. V on it. That is into. Differential of the first function. D P. Is equal to zero. So P D V plus V D P is equal to zero on eighty. Okay. Let me see another step. Let me. So we can see V D P is equal to what? So we can see P D V is equal to. This V D P is equal to what? So we can see minus V D P is equal to. Okay. Let me. Another step. Let me. P is equal to. So P is equal to minus of V D P all divided by what? D V and the value. Okay, P is equal to minus V D P by D V and the value. Actually, minus V D P by D V and the value is bulk modulus on B T on. I think isothermal bulk modulus on. 
ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൾക്ക് മോഡലസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് പി വി ബൈ ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ആയാലും അതേപോലെ ഡി ആയാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് വിഷയമല്ല കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ സോ പി ഇ സി ഗോൾ ടു മൈനസ് വി ഡി പി ബൈ ഡി വി ഇ സി ഗോൾ ടു ബി ടി ഓക്കെ അല്ലേ സോ ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പ്രഷറാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും വി ഇ സി ഗോൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി ടി ബി ടിക്ക് പകരം ആരെ കൊടുത്തു പ്രഷർ കൊടുത്തു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി റോ എയറിലൂടെ സൗണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ ത്രീ ആയിരിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ ത്രീ ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഇ സി ഗോൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി എത്ര വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ ത്രീ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ടു എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂട്ടണ് കിട്ടിയതാണ് ടു എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതല്ല എയറിലൂടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഇതല്ല ശരിക്കും സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ടു എയ്റ്റും ത്രീ തേർട്ടി ടു നമ്മൾ അൻപത്തിരണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി വലിയൊരു എറാണ് സോ അതായത് ന്യൂട്ടൺ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ന്യൂട്ടൺ എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടണ് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നും അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതുവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുള്ള കെഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടിയ തെറ്റാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അത് പറയാം സോ ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ ഓക്കെ ലാപ്ലേസ് ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ അല്ല ലാപ്ലേസ് എന്താ പറയുക കറക്ഷൻ എന്തും പറയാം ലാപ്ലേസസ് കറക്ഷൻ ലാപ്ലേസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ വേവ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറും വോളിയവും ഐസോ തെർമലി ചേഞ്ച് ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് ആ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് ചെയ്തപ്പോൾ മൂപ്പര് ടു എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് എയറിലൂടെ സൗണ്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ആയി കിട്ടിയത് അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും ത്രീ തേർട്ടി ടു ആണ് ന്യൂട്ടന് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ ഐസോ തെർമലി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ മീഡിയത്തിലൂടെ നമ്മൾ സൗണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷറും വോളിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഐസോ തെർമലി ആണ് എന്നാണ് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് സോ അതിന് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലാപ്ലേസ് കുറെ അധികം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഐസോ തെർമൽ ചേഞ്ച് ഐസോ തെർമലി അല്ല ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താ പറയുക മീഡിയത്തിലൂടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷറും വോളിയവും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐസോ തെർമലി അല്ല ഐസോ തെർമലി അല്ല അടയാബാറ്റിക്കലി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നെന്ത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു അടയാബാറ്റിക്കലി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മളെ ലാപ്ലേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ലാപ്ലേസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വെൻ ലാപ്ലേസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ലാപ്ലേസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വെൻ Sound travels through the air or medium, the pressure and the volume changes adiabatically, not isothermally. Okay, so that's why we have to do the lap place. 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 We have to do the velocity of sound. We have to do the root of V A by rho. Okay, so the equation number one.
adiabatic bulk modulus of elasticity. That's B A and the Varanya. Okay, Lem. So, this is our equation. So, this is the equation. Okay, Lem. This is the derivation. This is the equation. This is the equation. This is the equation. So, this is the equation. So, this is the equation. So, this is the equation. Okay, Lem. So, this is the equation. This is the equation. This is the equation. Nair tu yang baru na produk ciri lu korang tu kurang dalu ada apply. Nampak kari am. Orang ada yang macam proses ni. Okay, orang ada yang macam proses ni. Ani gil. Nampak kari am. Nampak thermodynamics ni pergi sini. P V raised to gamma is equal to yang mana constant an. Okay, orang ada yang macam proses ni. Okay, ini nampak ini question ni. Differentiate ya. Nampak nair tu cerita deh polten ni. Differentiating both side. Differentiating both sides. Okay, le. Differentiating both sides. Okay, le. So, differentiating the one thing. D of Adhyam LHS. P V raised to gamma is equal to D of constant. Alle. Ave. D of constant is zero. I am going to do this. Now, what do you do? Here, P is first function. V raised to gamma is second function. So, how do we apply the product rule? Product rule, we will apply the product rule. Product rule, we will apply the product rule. First into differential of second plus second into differential of first. So, what is first into P? So, first into differential of second. Second function V raised to gamma. I am going to say, what is the difference? Differential is going to be D2. So, first into differential of second. So, first into differential of second. Second function is going to be V raised to gamma. So, first into differential of second. Plus, kain itu lah. Plus, second into second function mana V raised to gamma. Second function into differential of first function. Ada aja. First function aye P inde gora D P torta differential of first function aye. That is easy equal to zero. Okay. Ini tu cerita aye tu confusion beri aja. Chance anda. Jadi, nihgal product tu la kat tawar sepadi kono lo. Adu kono lo perasaan. Okay le. Arth sambat le. Apa arth ni aja. Ini tu ini gana beri aja. Ini aja yang saya boleh nanti. Okay, P D V raised to gamma plus V raised to gamma D P is equal to zero, right? So, at this step, I am going to say that P D V raised to gamma, okay, plus V raised to gamma D P is equal to zero. Okay, right? Makalai, makalai, I am going to say that. 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 T by D X of X raised to N is equal to zero. N x raised to n minus one नानो इंगा कारिया अल्ले so इवडा v raised to gamma एंड डिफरेंशियल आनो बारे इन्दो दे वडा d by d x ने वगैरह जाने वडा d ना ये दिए दो इन्हीं of course इतने हम क्या आने गिल d of x raised to n ना दो बारे ना तो हम क्या दिया n x raised to n minus one ना ये दाम बच्चो okay अल्ले इवडा d of v raised to gamma यानो okay इवडा d of v raised to gamma यानो okay अल्ले D of x raised to n and the one x raised to n minus one now. If x in the stand at the v on the n in the stand at the gamma on the one low. So, you know, the n in the stand at the gamma on the one. So, n x raised to n minus one on the one. So, gamma into x in the stand at the v on the one. So, gamma v raised to n minus one. N in the stand at the gamma on the one. So, gamma minus one on the one. Okay, like. So, I'm going to do that. So, d v raised to gamma on the one. Gamma v raised to n the one. Gamma minus one on the one. So, I'm going to substitute the m on the one. D of v. D v raised to gamma. हम हम लोग वाला सब्सिट्यूटेड हम बोलने, सो इन दो टू, P इंडो, D V रेस्ट टू गामा नो अर्ना, P गामा इंडो, V रेस्ट टू गामा माइनस वन, प्लस V रेस्ट टू गामा D P इसी कोल टू जीरो, हल्ले, अर्थ तस्च पले, ये रा V रेस्ट टू गामा माइनस वन ने, यान इंगने इधर पोस, P इंडो गामा इंडो, V रेस्ट टू गामा माइनस वन इन Okay, ni tu year itu, mana mesti ni ada angkut tu undai. Apa jadi ni plus selalu minus sah. Minus v raised to gamma dp yang naik. Okay, ni. Adat tu term ni p into gamma into v raised to gamma. Okay, ini v raised to minus sah. Na, tayar kondom pun dia berum v aw. Angin yang analog. V raised to minus sah na tayar kondom pun berum v aw. E is equal to e is equal to minus v raised to gamma dp. Okay, ni. Ini adat tu step ni. Rando itu tu mai rende. Ibu deh V raise to gamma rende. Ibu deh V raise to gamma rende. Apa tu kat tayu? Okey le. Ada amal kat tayu. Apa ni artan deh? Ada kat tayu. Nanti V ni ngoto undo. So, so, nama kita ni tu. P gamma is equal to. Apa ni ngoto undo? Apa ni tu? Minus V D P yang ni tu. Alai. Adat tu step le. Nama ni P ni ngoto ecchete. P ni ngoto ecchete. 
minus V D P all divided by into two gamma into two. Okay. अरे क्यों आंडा? अदू आंडा. Okay. अदू आंडा आवश्यक है या? Okay अल्लाह. Okay. Okay. अब ये वाले तीन minus V D P. Okay. अब अल्लाह ना हमारे सही तो. Okay. 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 वाले चरिए एक वाले प्रश्न संबंधित है ना? Hmm. Okay. वाले चरिए एक प्रश्न संबंधित है ना? ऐंड आ चला ले. इधर अल्लाह okay आना. इधर अल्लाह okay आना. पक्षे ना हम लें इधर एक डिफरेंशिएट चीज़ रे वाले डीवी टूड करना वाले डीवी वाला डाउ ओके सो अंदर इधर टंडे ये वाले डीवी निगलो टूड करना सो ये वाले डीवी इंडाउ ओके अलें फिर आधे पॉल्स हैं ये वाले यूम वाले डीवी इंडाउ फिर ये वाले यूम वाले डीवी इंडाउ ओके अलें फिर इविडे यूम एक डीवी इंडाउ, ओके, सो इविडे यूम इन तो इंडाउ एक डीवी इंडाउ, कारण आ डीवी अंगने वेरिएंट नहीं हुई चल, कंप्लीट चाहे डिफरेंशियल चेंज बड़ा आनी दे पॉले किट्टा, बाकी और इन तो इंडाउ, डी वी रेस्ट चू, डी ऑफ वी रेस्ट चू गामा नो वरना, गामा वी रेस्ट चू गामा माइनस � ओके वो रू डी वी वेरू तो भाई यानी डी वी डाम आरंडा था ना सो दिन गले ई स्टेप गल लोक के वो रू डी वी टोड का ओके अलें सो अंदर एक टूम ई पी गामा ओके पी गामा इनटू डी वी सी गल टू माइनस वी डी पी अंदर गिट्टी ओके अलें अर्थ तो स्टेप ली पी गामा ने यानी वो रू नर्सी सो पी गामा ई सी गल ट माइनस वीडीपी बाय डीवी नैर्थिंग के टीर दो नैर्थम बड़े न्यूटन का कार्यम बनना पो अल बल्क मोडलेस है अल इंदा साथ में हम बल्क मोडलेस है सो अल बल्क मोडलेस बी आने वड़ा बल्क मोडलेस आड़े आप ऐसी काय होंडे अल ने हमको बी ए इंदो उड़ का इंदो उड़ का बी ए इंदो उड़ का ओके अल सो इन P gamma, alinggi gamma P an, anu mula nairi iwa da kuarka, okay le? So velocity anu itu, velocity E C kuar tu, root of gamma P all divided by rho anu itu. So ida an perasan, apa ida an? La place se kandu bericak correction. Newton da formula ni ngal orkan dan tau. Newton V C kuar tu, root of P by rho ane gitu ya tu. Paksa Laporan saya ada apa aja kali yang anda baca ni kandu beri cepo. Warum root of p by r all lah? Newton orang gamma misse ini dirnu. Newton orang gamma misse ini dirnu. So a gamma nama orang deh itu. Ibu ada dua itu. Okay le. So gamma ni value one point four an. So gamma ni value one point four an. Root of p by r all nama orang ni erat. Newton kandu beri dirnu. Anda baca root of p by r all. Newton kandu beri dirnu. Atau ada irnu ti ambil meter per second an. Okay le. So ini korang cuma nama kandu beri V is equal to root gamma. Gamma is 1.4. So root of 1.4 into root P by R on the value of 280. So if we go to this point, velocity is equal to 332 meters per second. Okay. So, we will do this in Laplace. Laplace saya agak cerita tu, saya isu termal ia allah change ini tu, pressure um volume. Pagar um, ala adaya bateri kiri ane change itu tu, matri me Laplace saya warna dulu, okay le? Anganen mau pergi cerita cerita asalnya equation gitu, Newton ganat dia warum root of p by r. Ida hang ganat dia root of warum p by r allah ada ni gamma gua ada beri nanti. Gamma tu warna cp by cv. Nampol ada ke parna tu dano. So okay le? So ida ane Laplace saya kundu anda correction. Ane cerita pun mau pergi correction aite, 332 meter per second ni gitu. Nampol question ni ke cerita pun 332 meter per second ni ane cerita ar, 330 ane cerita ar. Adik question ni tu anda tanda, ni kalau terus anda dekat tu dia tu. Okay le? So, aku tu ajar juga. Now place correction, banyak important dah. Okay le? Adik, ada kerja exam ni kita ready cuci kerja tu. Orang ni tu train baru ni tu. Okay? So maklum, nama le speed up sound ni kurang cepat baru ni. Ini ada tu topik yang tu baru ini tu. Factors affecting, factors affecting speed of sound, factors affecting Speed of sound. अदा ये द साउंड इन्द्र स्पीड ने अफेक्टे इन्द्र फैक्टर्स ऐ द क्या होना? ओके अलाय। अब वो साउंड इन्द्र स्पीड ने अफेक्टे इन्द्र नाल फैक्टर आने लगते हैं। ओके, नाल फैक्टर आने लगते हैं। उन्हें डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम आनु उन्ना मत तो दो। ओके अलाय। नमक का रियाम वेलोसिटी अंदर वाले इन्दर दे v is equal to root of इन्दर आने गामा p by r आने इक्वेशन ओके आप इंगा कमेंट्स ले आओ 
ഈക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ത് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് റോ അതായത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഓക്കെ അല്ലേ സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എന്താ പറയുക സൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡെൻസിറ്റി So, velocity is inversely proportional to the square root of density. Okay, square root of the density of the medium. That's how it depends. If you look at the inverse relation, one goes to one, one goes to one, one goes to one. Okay, all right? So, this is one of the relation, one of the factor. Okay, all right? The two of the factor is temperature. Effect of temperature. Okay, effect of temperature. Effect of temperature. Okay. Effect of temperature. Velocity of sound. What do you mean? V proportional to root T. Okay. That's why we have to say that. V1 by V2 is equal to root T1 by root T2. That's why we have to say that. Direct relation. V proportional to root T. So, velocity of sound is directly proportional to the square root of absolute temperature t nu varna temperature allengil absolute temperature angane namukku endu cheyan pattum parayan pattum okay absolute temperature of the medium okay alle so ini moonamathathu moonamathathu valare important aayidana ella important aanu moonamathathu effect of humidity humidity ennu paranjal okay humidity ennu paranja endanu endha paraya ഈർപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയാൽ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും സോ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സോ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് തിരിച്ചും വെലോസിറ്റി കുറയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡ് നാലാമത്തെ എന്താണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓഫ് കോഴ്സ് കാറ്റാണ് സോ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് കാറ്റാണ് ഓക്കെ സോ സൗണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും ഓക്കെ സോ വിൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മളെ സൗണ്ടും ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ് സോ വിൻഡും സൗണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വിൻഡും സൗണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി കൂടും ഓക്കെ സോ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഈഫ് എന്താ പറയുക ഈഫ് ദ ഈഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ വിൻഡ് ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിൻഡ് ഇങ്ങോട്ടും സൗണ്ട് എന്താ പറയുക നേരെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് the direction of wind and sound is both are opposite or they are they moves in opposite direction randum opposite direction la aanu move eyyunnu endengil opposite direction la aanu move cheyyunnu endengil endu irukum sound inde velocity korayu okay okay adana parnathu so nammala windum soundum ore direction lotu poyal sound inde velocity koodum വിൻഡും സൗണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയാൽ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും സോ അതാണ് എന്ത് അതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡ് സോ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം യൂണിവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ടി ആണ് പിന്നെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും കുറയുമ്പോൾ കുറയും പിന്നെ വിൻഡ് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കുറയും സോ അതങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചോ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്രാവലിംഗ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ആ മീഡിയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ 
എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വേവ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മീഡിയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ എപ്പോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വേവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സോ അത് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തു ഒറിജിൻ എന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി സോ അത് തുടങ്ങിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മളൊരു ടീ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ടീ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അറ്റ് എ ടൈം ടീ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു സമയം ടീ എന്നുള്ളൊരു ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഈ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി എന്നുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അറ്റ് ടൈം അറ്റ് ടൈം ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി എന്നുള്ളൊരു സമയം എടുക്കുകയാണ് ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി എന്നുള്ള ഒരു സമയം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി എന്നുള്ളൊരു സമയം എടുക്കാൻ പോവാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപിൾ ഈ പാട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേ പോയിൻ്റ് ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കടന്നിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കടന്നിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ എന്നും പറയും ഓക്കെ അത് വലിയ കാര്യമൊക്കെ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ് എച്ച് എം ഇങ്ങനെ അതിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ടൈം ടീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി എക്സ് ബൈ വിയിലുള്ള എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെന്ത് എന്താ പറയുക ടീ സമയത്തുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ എ സൈൻ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടീ ടൈമിലാവുമ്പോഴാണ് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി സോ ടീ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി ആണ് സോ ടി മൈനസ് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ബൈ വി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ എടുത്തു ഈ വീന് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വി ടി പിന്നെ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ സോ എന്ത് കിട്ടി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ വി ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെന്ന് അല്ലേ അതല്ലാതെ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതും ഉണ്ട് സോ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒമേഗക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊടുക്കുകയാണ് എ സൈൻ ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വി ടി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഓക്കെ എ സൈൻ എന്ത് കിട്ടി ടു പൈ ഓക്കെ ബൈ ഈ വീനെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു വി വരും ടി വി ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും വി ടി മൈനസ് എക്സ് ഒന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എഴുതുക സ്ഥലമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ചോക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഇതാണല്ലോ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ സോ ന
ഓക്കെ സോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ലാംഡയാണ് ഓക്കെ കേക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ ഓക്കെ കെൻ്റെ പേരാണ് ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ ഓക്കെ കെൻ്റെ പേരാണ് ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കെൻ്റെ പേരാണ് ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ സോ സിമ്പിളായി സോ അവസാനം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് വൈ ഇ സി കൊൽച്ചു എ സൈൻ എ സൈൻ ടു പൈ വരാൻ വേണ്ടി കെ കൊടുത്തു കെ ഇൻറ്റു വി ടി മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഓഫ് പ്രോ ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ സാധനം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയുക ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് ഓർ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ഓക്കെ ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ വൈ ഇസ് ഈ ഗോൾ ടു എ സൈൻ കെ വി എന്താ പറയുക കെ ഇൻറ്റു വി ടി മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ വേവ് എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം ദ വേവ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് എലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടാവും സാറേ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് നമ്മൾ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്താലോ ഉണ്ട് സോ വെൻ വേവ് ട്രാവൽസ് എലോങ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് സോ ദാറ്റ് ടൈം so that time the displacement relation changes as y is equal to positive uh, direction lot po anengil ibada minus a irikum negative direction lot po anengil ibada plus a irikum so y is equal to a sin endu varum k into v t plus x annu varum okay alle so nammala wave ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് എക്സിലോട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എ സൈൻ കെ ഇൻറ്റു വി ടി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വൈ സി ഗോ ടു എ സൈൻ കെ ഇൻറ്റു വി ടി പ്ലസ് എക്സ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആ ഇക്വേഷൻ പറയണം അതിന് ആംഗുലർ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയും അതിനെ ആംഗുലർ വേവ് നമ്പർ എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നും പറയും സോ ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇതും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിലുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ചോക്ക മാറ്റാം ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചോക്ക അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ നീലമശി ചേർ നീലതുകൊണ്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം വേവ് മോഷനിൽ വി ഇ സി ഗോൾ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ലാംഡ ആണ് ഓക്കെ വി ഇ സി ഗോൾ ടു നമുക്കറിയാം എന്ത് എഫ് ഇൻറ്റു ലാംഡ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ എന്താണ് ലാംഡ ആണ് അല്ലേ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് അല്ലേ സോ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലാംഡ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു താ കെനെ താഴോട്ട് കൊടുത്തു ടു പൈ ബൈ എന്തായിരിക്കും കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ പണി ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വി ഇ സി ഗോൾ ടു എഫ് ലാംഡ എന്നാണ് സോ വി ഇ സി ഗോൾ ടു എഫ് എന്താണ് ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ സോ ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ കെ ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ കെ ആണ് അല്ലേ സോ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടു പൈയും ടു പൈയും വെട്ടി കളഞ്ഞു ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ബാക്കി
കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ വേവ് നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലേ സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ കെ സോ ദിസ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക ഇൻ ദ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ സോ എഴുതി വെച്ചോ ഓക്കെ അല്ലേ സോ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് നമ്മൾ തീർത്തു സോ മക്കളെ എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മളെ അപ്പോൾ മക്കളെ എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഏറെക്കുറെ നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സോ വേവ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്താ പറയുക പോയിൻ്റ് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവാം എടുക്കാത്തവർ ഓക്കെ അല്ലേ സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ടും കാണുന്നവരെ അപ്പം നന്ദി നമസ്കാരം